Bonjour les amis, et oui c'est Jed, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui la recette que je vous présente, c'est la recette de la choucroute. Bien sûr, cette recette, je l'ai voulu, comme d'habitude, accessible pour tous, quel que soit votre niveau culinaire. C'est le but de ma chaîne, que tout le monde puisse s'amuser dans la cuisine et faire des recettes simples. Voilà, voilà mon but. Pour faire évoluer ma chaîne, j'ai besoin de vous. Comment Très simple, regarder la vidéo jusqu'au bout ou faire aller le curseur jusqu'au bout. Bien que je vous mette ma recette dans les commentaires avec les ingrédients, le matériel et la méthodologie. J'ai besoin de vous aussi, si vous avez aimé la recette, un petit clic sur le pouce bleu. Et bien sûr, parlez de ma chaîne autour de vous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous en cliquant en bas sur « Abonner ». C'est très simple. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires afin de faire évoluer ma chaîne. Maintenant, j'ai décidé de faire quelque chose, de vous proposer une recette tous les samedis. Mais pour ce faire, à chaque fin de chaque vidéo, je vous donnerai la recette qui sera faite le samedi d'après. Donc, je compte sur vous et maintenant, place à la recette. La choucroute que nous allons réaliser aujourd'hui est pour 6 personnes. Nous aurons besoin des ingrédients suivants. Donc, je compte à peu près 150 g de choux à cuire par personne. Il nous faudra une cuillère à café de gros sel. Il nous faudra aussi également donc du thym du laurier pour le bouquet garni. Il nous faudra une gousse d'ail, deux oignons. Je compte trois pommes de terre de petite taille par personne, un saucisson à l'ail fumé, des saucisses fumées, des knacks d'Alsace et des saucisses de Strasbourg. Concernant les saucisses, je compte une demi saucisse par personne. Il nous faudra du sein doux pour faire revenir les oignons. Vous pouvez aussi utiliser de la graisse d'oie. Clou de girofle, poivre en graines, des baies de genièvre. Il nous faudra aussi une poitrine fumée. Je compte à peu près une poitrine de 500 grammes pour 6 personnes. Et il nous faudra une palette euh, de micelle. Vous pouvez aussi utiliser une palette de porc euh, fumée. Et il nous faudra pour cuire la choucroute, une demi-bouteille de vin d'Alsace et de l'eau. Afin de réaliser la choucroute, nous aurons besoin du matériel suivant. Une planche à découper, un économe, un éminceur, un saladier, deux fétous, de la ficelle à rôtir, une compresse et une passoire. Donc dans l'évier, nous allons bien rincer le chou avant de le faire blanchir. Donc le faire blanchir, c'est-à-dire que nous allons mettre le chou dans le fétout, nous allons mettre de l'eau à hauteur et nous allons faire bouillir pendant 3-4 minutes. Donc le chou a été rincé, nous l'avons mis dans le fait-tout, nous avons mouillé avec de l'eau froide à hauteur et nous allons laisser euh, cette préparation monter à ébullition. Nous allons laisser 3-4 minutes cuire et ensuite nous allons bien rincer le chou avant de le préparer en cuisson. Donc pendant que le chou est à blanchir, nous allons préparer le bouquet garni. Pour ce faire, nous allons prendre deux feuilles de laurier et des branches de thym et la ficelle à rôtir. Donc nous allons prendre les feuilles de laurier, nous allons mettre le thym dessus, nous allons recouvrir d'une feuille de laurier, nous allons prendre la ficelle à rôtir, on laisse un petit peu de ficelle sur le côté, voilà, on refait ici, voilà, et en fait nous allons prendre les deux extrémités, faire un nœud, Et voilà moi ce que je fais c'est que je laisse un peu de ficelle un peu long ce qui permet aussi de pouvoir enlever facilement le bouclier garni une fois que les ingrédients sont cuits donc nous allons maintenant préparer les épices que nous allons mettre dans une compresse ce qui évitera que ces épices euh, se mélangent à la préparation et donc quand on mangera ça sera plus agréable à manger donc nous allons écraser la gousse d'ail ce qui permettra qu'elle mette plus de goût voilà le goût c'est donc on met la gousse d'ail dans la compresse on va mettre deux clous de girofle faut pas mettre trop de clous de girofle parce que ça vraiment une ça donne vraiment beaucoup de saveur donc c'est après ça serait trop et on va mettre dedans c'est bon et on va mettre dedans une 
une dizaine de grains de poivre. Ensuite, nous allons refermer la compresse. Voilà. Et nous allons faire un lien avec la ficelle à rôtir pour éviter que les épices ne sortent de la compresse. Pareil, je laisse un peu de ficelle, ce qui permettra de pouvoir l'enlever plus facilement de la préparation. Voilà. Donc maintenant, pendant ce temps aussi, nous allons émincer les oignons. Donc on coupe l'oignon en deux. Je vais les émincer, mais je vais des petits dés pour faire revenir. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je coupe en deux mon oignon. Quasiment... Comme ceci, vous voyez, la racine de l'oignon est de ce côté-ci. Hein. Et après, voilà, hop, pour éviter de perdre, voilà, je vais tout au long de la racine de l'oignon. Donc pendant que le chou est à blanchir, je vais mettre trois belles cuillères à soupe de Saint-Dou dans mon fétou, le fétou qui servira donc à la cuisson de la choucroute. Et je vais faire revenir mes oignons émincés. Vous voyez le Saint-Dou est bien fondu, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre de la graisse d'oie si vous préférez. Et nous allons incorporer donc dans le fétou, nous allons mettre les oignons, vous entendez, donc là ça veut dire que c'est nickel. Vous entendez ce petit bruit, ça veut dire que tout est à température. Et nous allons remuer afin de bien faire revenir nos oignons, ce qui donnera toute la saveur aussi au chou et à la viande pendant la cuisson. Vous voyez, on fait bien revenir vraiment pour que toutes les effluves de l'oignon se dégagent. Le but n'est pas de colorer l'oignon, hein. le but c'est vraiment de le faire revenir légèrement. Hein. Pourquoi nous blanchissons le chou Nous blanchissons le chou pour enlever toute l'amerture de celui-ci et de lui enlever toutes ses impuretés. Les oignons sont bien revenus, donc nous allons pouvoir arrêter et après nous allons donc rincer le chou. Donc le chou est blanchi et nous allons bien le rincer avant de le remettre en cuisson. Donc nous faisons plusieurs étapes, nous rinçons bien, voilà. Voilà, vous voyez, et une fois qu'il est ainsi, voilà, bien essoré. Voilà, et nous, et nous le mettons dans le fait tout afin de repartir dans la cuisson avec la viande. Donc là, le chou a été blanchi, rincé et bien pressé, et nous le mélangeons avec les oignons. Après, nous allons mettre le vin blanc, la moitié de la bouteille de vin blanc, un peu d'eau, et nous allons mettre la viande, c'est-à-dire la palette euh, de micelle et la poitrine fumée. Nous attendrons un peu pour tout ce qui est euh, saucisse et saucisson. Donc voilà, j'ai mis le chou, j'ai mis le vin blanc, je viens de mettre la palette de micelle et la poitrine fumée. Je vais mettre aussi toutes nos épices et le bouquet garni et je vais rajouter aussi nos vingtaines de graines de baie de genièvre tout est mis j'ai mouillé à hauteur euh, du chou euh, afin que ça cuise euh, tranquillement nous allons laisser cuire pendant une heure euh, à feu doux nous cuisons à couvert à feu doux pendant une heure vous avez pu le voir, ça cuit tranquillement à feu doux, donc nous allons laisser cuire pendant une heure à couvert. Comme vous avez pu le voir également, je n'ai pas mis de sel, Donc, alors que je vous ai dit qu'il fallait une cuillère à café de gros sel. Car comme c'est beaucoup de produits salés qui sont en train de cuire avec le chou, euh, j'attends la fin de la cuisson pour rectifier l'assaisonnement. Les pommes de terre donc, sont donc épluchées, nous les avons mis dans le saladier recouvert d'eau afin d'éviter qu'elles prennent de la couleur. Vous avez pu voir, j'ai laissé les pommes de terre entières car je souhaite faire une préparation, une décoration à l'assiette. Mais vous pouvez aussi les couper en cubes. Nous sommes arrivés à l'heure de cuisson, donc nous allons rajouter donc les saucisses que j'ai préalablement coupées en deux et le saucisson à l'ail fumé 
ainsi que les pommes de terre que nous aurons égouttées. Mis mes pommes de terre, mes saucisses fumées et mon saucisson à l'ail fumé euh, dans mon faitout. J'ai goûté ma choucroute, elle n'était pas assaisonnée assez à mon goût, donc j'ai rajouté du gros sel. Et je vais continuer la, la cuisson pendant une quarantaine de minutes à couvert et à feu doux. Nous sommes arrivés au terme de la cuisson, donc je plante la pointe d'un couteau dans les pommes de terre pour voir si elles sont cuites. Vous voyez, donc elles sont cuites. Maintenant, deux possibilités. Si nous mangeons la choucroute tout de suite, nous allons mettre les saucisses knack et les saucisses de Strasbourg coupées en deux dans le, dans le faitout afin qu'elles se réchauffent tranquillement pendant que nous mangeons l'entrée, une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Sinon, euh, on les mettra au moment du, que l'on réchauffera la, la choucroute. Voilà. Dernière étape donc de notre choucroute, je viens de mettre les saucisses coupées en deux, donc les knack euh, alsaciennes et les saucisses de Strasbourg euh, dans mon faitout. Je vais recouvrir, laisser réchauffer tranquillement une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure, le temps par exemple de manger l'entrée, ou alors si nous mangeons notre choucroute plus tard, au moment du réchauffage. Euh, ensuite, je vais vous montrer deux façons de dresser la choucroute, soit au plat, soit à l'assiette. Donc afin de dresser la choucroute, euh, donc nous avons séparé donc, les pommes de terre, les différentes saucisses, le saucisson à l'ail fumé, et nous allons découper la viande afin de dresser soit nos assiettes, soit nos plats. Donc, Concernant le lard fumé, nous allons enlever la couenne, ce qui sera plus facile à manger. Vous voyez, elle se défait tout à fait simplement. Voilà. Et nous allons après couper des tranches qui nous permettra de dresser correctement soit les assiettes, soit le plat. Concernant la palette, donc nous allons faire la même chose, donc vous voyez là il y a un os au milieu, nous allons longer l'os, voilà, pour désosser la palette, vous voyez comme la viande est bien cuite, ça se décolle tout seul, voilà, et après nous allons couper des morceaux qui nous serviront à dresser nos assiettes. Donc voilà, j'ai mis le chou au milieu de l'assiette. Je vais mettre les différents morceaux de viande afin d'harmoniser notre assiette. Voilà, notre saucisson à l'ail fumé pour terminer. Et je vais mettre nos trois pommes de terre. Et voilà, nous avons notre assiette de choucroute réalisée. Donc là, nous allons dresser au plat. Je vais faire un plat pour deux personnes. Donc, voilà, donc je mets mes deux saucisses fumées. Ensuite, je vais mettre mes deux knacks, mes deux saucisses de Strasbourg, mes deux petits saucissons à l'ail fumé, mon lard. Voilà, et mes six pommes de terre. Qui vont entourer mon plat voilà voilà les amis la recette de la choucroute est terminée et j'espère que vous allez déguster une excellente choucroute grâce à cette vidéo si vous avez aimé la recette comme je vous l'ai indiqué en amont n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant en bas sur « Abonner », c'est très simple. Vous pouvez aussi faire des commentaires afin de faire évoluer ma chaîne. Comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, je vais vous annoncer ma prochaine recette qui paraîtra samedi prochain. La recette, c'est quoi C'est la recette de la baguette de pain de campagne. J'ai voulu créer cette recette pour qu'elle soit facile à réaliser à la maison. Voilà, donc à samedi prochain pour la recette de la baguette de pain de campagne. Merci de m'avoir suivi, à très vite et c'est Jed.